നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഇമ്മിഴിയിലേക്ക് പിടിങ്ങിട്ട് പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ഡിലീറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും എങ്ങനെയാണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത ഫയലുകൾ റിക്കവർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുമാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഫയലുകൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതിൽ സേവ് ചെയ്യുന്ന സാധനത്തിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ആക്ച്വലി അത് എങ്ങോട്ടും പോകുന്നില്ല അവിടെ തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലുകളിലെല്ലാം ഫയൽസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് സീറോ വൺ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഡാറ്റ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അല്ലേ ഓക്കെ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിളിലേക്ക് വരാം നമ്മൾ തലച്ചോറിനെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെടാം നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഗ്ലാസ് പിന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മറന്നു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും ഈ മറന്നു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മനഃപൂർവ്വം മറന്നു കളയും അതങ്ങോട്ട് മറന്നു പോകും യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് മറന്നു പോകുന്നുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഓർമ്മ അവിടെ തന്നെയുണ്ട് നമ്മൾ ഓർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അത് മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം കുത്തി പിടിച്ചിരുന്ന ആലോചിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് റീകളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിലും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമുക്കറിയാം സീറോ വൺ സീറോ വൺ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടാണ് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരു ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ഡിലീറ്റ് ഒക്കെ മറിച്ച് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന എന്താ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് ഹാർഡ് ഡ്രൈവിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫയൽസ് എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അറിയാം ഈ ഹാർഡ് ഡ്രൈവിൽ സാധനം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇൻഡെക്സ് ഫയൽ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓരോ ഫയലിൻ്റെയും ഓരോ പീസുകൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഏത് പോയിന്റുകളാണ് കിടക്കുന്നത് ഇൻഡെക്സ് ഫയൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇൻഡെക്സ് ഫയലാണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സീറോ വൺ ഉള്ള അതാണ് ഡാറ്റ ആ സീറോ വണ്ണൊക്കെ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ സീറോ വണ്ണിലേക്ക് എത്താനുള്ള വഴി അല്ലെങ്കിൽ അഡ്രസ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയും അതുകൊണ്ട് ഈ സാധനം എവിടെ കിടക്കുന്നത് പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഫയല് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ തിരഞ്ഞ കാണാൻ പറ്റില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫയൽ അവിടെ ഉണ്ട് താൻ അങ്ങനെ കളയുകയാണെന്ന് മാത്രമല്ല വേറൊരു സംഗതി കൂടിയും പറയുന്നുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇനി പുതിയൊരു ഫയൽ വരികയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഈ സ്ഥലം എന്ത് ചെയ്യാം റീയൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ സീറോ വൺ എന്നാണ് ഒരു ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അടുത്ത് വൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ വൺ സീറോ എന്ന് അതിന് അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഓവർ റൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പെർമിഷൻ കൂടി കൊടുക്കുന്നു എന്നാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് ഒരുപാട് സ്ഥലം ഉണ്ട് പുതിയൊരു ഫയൽ വരുമ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ പ്രഫറൻസ് ആദ്യം ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി കിടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അവിടെ തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് റിക്കവറി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കുറെ മുമ്പ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത ഫയൽസിനെയും റിക്കവർ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത് റിക്കവറി ഫയലുകളും റിക്കവറി സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മിസ്സിംഗ് ലിങ്കിനെ മിസ്സിംഗ് ഇൻഡെക്സിനെ തപ്പിപ്പിടിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് അത് വീണ്ടും റീ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യുന്നു അതിലേക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത ഫയൽസിനെ വീണ്ടും റിക്കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നുണ്ട് റിക്കവർ ചെയ്യാനുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രധാനപ്പെട്ട ചിലത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് റക്കുവ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സസ് ടെസ് ഡിസ്ക് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഇവ ചെയ്യുന്നത് ഈ മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡെക്സിനെ കണ്ടെത്തി എവിടെയാണ് ഈ സാധനം കിടക്കുന്നത് കാണിച്ചു തരാം എന്നാൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഫുൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഫുൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത സ്ഥലം എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ റീ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ പെർമിഷൻ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് വീണ്ടും ഫയൽ റീ റൈറ്റ് ആവപ്പെടുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഡിലീറ്റിംഗ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങളൊരു കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ മൊബൈലൊക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഫയൽസ് അതിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം മൊബൈലിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള എല്ലാ ഫയൽസും ഫോർമാറ്റ് ചെയ്ത് കളയുക ഫോർമാറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അതിന് മുകളിലൂടെ റേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ള പെർമിഷൻ മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അതിന് ശേഷം വീണ്ടും ആ മെമ്മറി കാർഡ് നിറ